بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو دی سٹیڈی آف ایم سی کیوز سٹیڈی آف ایم سی کیوز کی ایوری ڈی سیانس کیس امپورٹنٹ سیشن میں آپ کو خوش امنید کہتا ہوں اور آج کا مورا سیشن ہے ڈسکورر آف وائٹمنز یعنی وہ امپورٹنٹ سائنٹسٹ جنہوں نے مختلف وائٹمنز کو ڈسکور کیا آج ان کی ناموں کے حوالے سے ہم پڑھیں گے بڑا امپورٹنٹ سیشن ہے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے ایزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے کیونکہ مختلف کمبیٹیو ایزامینیشن میں ڈسکورر آف وائٹمنز میں ایسے کوئی نہیں کوئی نام آ جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑا کمپلیکس اور ڈیفیکل ٹاپک بھی ہے نام کافی مشکل ہوتے ہیں اور ان ناموں کو مختلف ایک دوسرے کے ساتھ ڈیفرنشیئٹ کرنا اور لمبے عرصے تک یاد رکھنا کافی مشکل ہوتا ہے میں نے آج کی سیشن کو بڑے انٹرسٹنگ وی میں ترتیب دیا ہے ان ناموں کو میں نے اس طرح اسوسیئٹ کیا ہے ان کی ٹپس اور ٹرکس اس طرح سے ترتیب دی ہیں کہ آپ کے لیے ان ناموں کو یاد رکھنا کافی آسان ہو جائے گا اور یہ سیشن دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہے کہ ڈسکورر آف وائٹمنز میں سے اگر کوئی نام آپ کو ایزامینیشن میں آ جاتا ہے تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ رائٹ نیم کو آئیڈنٹیفائی کر لیں گے اور پھر اس کو کریک کر لیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے سیشن کو اور دیکھتے ہیں آج کے سیشن کا آپ کے لیے کتنا انٹرسٹنگ کتنا انفرمیٹیو اور کتنا انڈرسٹینڈیبل ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے وائٹمن اے وائٹمن اے کا کیمیکل نیم ہم نے پڑھا ہے رائٹی نیول اس کا نام ہے اور اس کی ڈسکوری میں چار لوگوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا جن میں گولڈ اینڈ ہاپکنز ایلمر میکیولم لیفیٹ مینڈل تھومس بر آس برن یہ چار لوگ تھے جنہوں نے وائٹمن اے کی ڈسکوری میں اہم کردار ادا کیا تھا گولڈ اینڈ ہاپکنز نے انیس سو بارہ میں اس حوالے سے کنٹریبیوٹ کیا اس کے ساتھ ساتھ میکیولم نے نائنٹین مینڈل نے انیس سو سترہ میں جبکہ تھامس بر آس بر نے انیس سو سترہ میں اس حوالے سے کنٹریبیوٹ کیا تھا گولنڈ ہاپکنز اس تصویر میں ہیں جبکہ علمر میکیولم اس تصویر میں نظر آتے ہیں لفائٹی منڈل جو ہے یہ تھرڈ ون ہے جبکہ تھامس بر آس بر یہ فورت نمبر پہ ہیں تو یہ چار سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے وائٹمنی اے کی ڈسکوری میں مختلف جو ہے وہ کردار ادا کیے انیس سو بارہ سے لے کر انیس سو سترہ تک وائٹمنی اے کی ڈسکوری کے ساتھ ہے اس کے ڈیوالٹمنٹ کی فیزز چل دے رہے جس میں مختلف لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا دین وہ یہ ہے وائٹمن ڈی وائٹمن ڈی کے کیمیکل نیم ہے کالسی فیرول اس کی ڈسکاوری میں دو سائنٹس نے اہم کردار ادا کیا ان کے نام ہے ایلمر میکیولم جبکہ دوسرے کا نام ہے ایڈوارڈ میلن بائی تو یہ دو لوگ تھے جنہوں نے وائٹمن ڈی کو ڈسکاور کرنے میں اپنا رول ادا کیا تھا یا اپنا خدوات رنجام دی تھی اس وائٹمن کو یاد کرنے کے لیے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ڈی فار ڈبل تو یہ وہ وائٹمن ہے جس کی ڈسکوری میں دو لوگوں نے جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کیا تھا جبکہ دونوں سائنٹسٹ کے نام جو ہے وہ ای سے سٹارٹ ہو رہے ہیں ایک کا نام دیکھتے ہیں تو ہم المر ہے جبکہ دوسرے کا نام ہے ارڈورڈ سو ڈبل نام بھی ہیں اور دونوں ای سے سٹارٹ ہونے والے نام ہیں تھرڈ ون اس وائٹمن ای وائٹمن ای کے کیمیکل نیم آپ کو پتہ ہے ٹوکو فیرولی سے کہتے ہیں اور اس وائٹمن کو بھی دو سائنٹسٹ نے مل کر ڈسکور کیا تھا ان میں ہربرٹ میکلین ایوانس اور دوسری تھی کیتھرائن سکوٹ بیشا تو یہ میل اور فیمیل کا کمبینیشن ہے دو سائنٹسٹ کا کمبینیشن ہے اور اس کو آپ نے یاد اس طرح کرنا ہے کہ وائٹمن ای کو بیوٹی وائٹمن بھی کہتے ہیں اور بیوٹی جو ہے وہ خواتین کے لیے زیادہ اس کے ساتھ اسوسیئٹ کی جاتی ہے لہٰذا وائٹمن ای میں چونکہ ایک فیمیل سائنٹسٹ بھی شامل ہے کیتھرین سکوٹ بیشا تو لہذا اس طرح آپ نے اس وائٹمن ای کو اس کمبینیشن کے ذریعے زین جین کرنا ہے دین وی ہے وائٹمن کے وائٹمن کے کا کیمیکل نیم ہے فائلو کوین آئین اور اس کو ایک سائنٹسٹ ہے جن کا نام تھا ہینڈرک ڈیم ہینڈرک ڈیم نے انیس سو انتیس میں اس سے وائٹمن کو ڈسکور کیا تھا اس نام کو یاد کرنے کا بڑا آسان ہے اس کو نام کو اگر آپ پرونانس کرتے ہیں تو اس میں کے کی آواز نکلتی ہے جیسے ہینڈرک تو اس کے آخر میں بھی کے آتا ہے اور اس کو پرونانس کرنے میں بھی کے کی آواز جو ہے وہ کافی واضح ہوتی ہے لہٰذا یہ نام یاد کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس کو ہمیشہ سے یاد کر لیں گے نیکس اس وائٹمن بی ون وائٹمن بی ون کا کیمیکل نیم ہے تھایامن اور اس کو کیشمیر فنک نے انیس سو بارہ میں ڈسکور کیا تھا یہ فیمس پولش بائیو کیمس تھے جنہوں نے اس کو جو ہے انیس سو بارہ میں ڈسکاور کیا تھا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کو انٹی بیری بیری فیکٹر کا نام بھی دیا تھا اور بعد میں انہوں نے وائٹمن کا نام بھی تجویز کیا تھا تو یہ دو تین چیزیں جو ہے کیشمیر فنک کے ساتھ جو اسوسیئیٹڈ ہیں کہ ایک تو انہوں نے اس کو کیا نام دیا تھا انٹی بیری بیری فیکٹر کے طور پر اس کو نام دیا تھا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ وائٹمن بی اور بی ون کی ڈیفیشنسی سے بیری بیری ہوتی ہے اور دوسرا انہوں نے وائٹمن کا نام بھی تجویز کیا تھا انیس سو بارہ میں اس کے بعد ہے وائٹمن بی ٹو وائٹمن بی ٹو کی
کل بارہ سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے مختلف ادوار میں اس وائٹمنٹ کی ڈسکوری میں اور اس کی ڈیولپمنٹ میں اپنے اپنے دور میں جو ہے کردار ادا کیا تھا یہ بارہ کے بارے نام یہاں پہ موجود ہیں آپ ان کو یاد کر سکتے ہیں لیکن ایگزامنیشن پوائنٹ آف ویو سے یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا کیونکہ اس طرح کے نام جو ہے وہ ایگزامنیشن میں کمی آتے ہیں دین وی ہیو وائٹامن بی تھری وائٹامن بی تھری کا کیمیکل نیم ہے نیاسن اور اس کو ڈسکور کیا تھا کونارڈ الوی جام نے کونارڈ الوی جام وہ نام ہے یہ اور وہ یہ ان کی پکچر ہے جنہوں نے اس وائٹامن کو ڈسکور کیا تھا وی ہیو نیکسٹ از وائٹامن بی فائیو بی فائیو واز ڈسکور بائی راجر جے ولیمز پینٹوتھینک ایسڈ اس کا کیمیکل نیم ہے اور راجر جے ولیمز نے اس وائٹامن کو ڈسکور کیا تھا انیس میں نیکسٹ وی ہے وائٹامن بی سکس وائٹامن بی سکس کا کیمیکل نیم ہے پائری ڈاکسنگ اور اس وائٹامن کو ڈسکور کیا تھا پال گیورگی نے اس نام کو یاد کرنا اس حوالے سے بھی تھوڑا آسان ہے کہ اس نیم اس وائٹامن کا جو نام ہے وہ کیمیکل نیم ہے وہ بھی پی سے اسٹارٹ ہو رہا ہے جب کہ اس کے ڈسکورر کا نام بھی پی سے اسٹارٹ ہو رہا ہے پائروڈاکسین اینڈ پال گیورگی تو اس ایسوسیشن کو اور اس ریزمبلنس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اگر آپ وائٹامن بی سکس کے کیمیکل نام کو جانتے ہیں تو آپ نے فوراً اس کے ڈسکور کا نام وہ بھی بی سے اسٹارٹ ہو رہا ہے تو لہذا اس طرح آپ نے ان دونوں کو ایسوسیٹ کر کے یاد کرنا ہے نیکسٹ از اے وائٹامن بی سیون وائٹامن بی سیون کے کیمیکل نیم ہے بایوٹین تو بایوٹین دو لوگوں نے مل کر ایجاد کیا تھا ان میں مارگریٹ اویول باس اور پال گیورگی پال گیورگی جو پہلے انہوں نے وائٹامن بی سکس ڈسکور کیا تھا جبکہ بی سیون میں بھی انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا تھا تو اس حوالے سے وائٹامن بی سکس اور بی سیون کی آپس میں پراکسیمیٹی بھی ہے اور ان کے جو ڈسکور ہیں ان میں بھی ایک جو ہے مماثلت پائی جاتی ہے تو اس حوالے سے آپ نے بی سکس اور بی سیون کو ایک دوسرے کے ساتھ گروپ کی صورت میں یاد رکھنا ہے اور اس کے اندر سے جو اس کی میمورائزنگ ٹرکس بن رہی ہے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے دین وی ہیو وائٹامن بی نائن وائٹامن بی نائن کو لوسی ولز نے ڈسکور کیا تھا یہ دی اونلی وائٹامن وچ از بینگ ڈسکورڈ انڈیویجولی اینڈ سیپریٹلی نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ بائی اے فیمیل سائنٹسٹ لوسی ولز تو اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی یاد کر سکتے ہیں کہ جو وائٹامن بی نائن ایف کے کیمیکل نیم ہے فولک ایسڈ اور فولک ایسڈ موسٹلی خواتین کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور خواتین کے استعمال میں بھی آتا ہے تو لہٰذا اس طرح آپ نے ایک فی میل نام کو فی میل کی جو ضرورت کی چیز ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے یاد کرنا ہے اسی طرح وائٹامن بی ٹویلو ہے اس کی اس کی ڈسکوری میں کچھ چھ لوگوں نے مختلف دوروں میں جو ہے اس پہ کام کیا ان میں ولیم مرفی جارج مائنوٹ ایڈون کوہن وپل دین وی ہیو کارل فوکر اینڈ الیگزینڈر ایٹ نمبر سکس تو دیز ور دی سکس ڈسکور اور سائنٹسٹ ہو کنٹریبیوٹیڈ فار دی ڈسکوری اینڈ ڈیولپمنٹ آف وائٹامن بی ٹویلو ناؤ وی ہیو سم امپارٹنٹ ٹپس ٹو میمورائز دی نیمز آف دی ڈسکور آف وائٹامنس ہم ان ڈسکور کے ناموں کو کس طرح یاد کر سکتے ہیں چونکہ ایک مشکل اور کمپلیکس چیز ہے کہ ان ناموں کو یاد کرنا اور پھر لمبے عرصے تک یاد کرنا لیکن ہم نے رٹا بالکل بھی نہیں لگانا ہم نے ان ناموں کو مختلف چیزوں کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا ہے اور اس ایسوسیشن کو ہم نے یاد کرنا ہے تو پہلی جو امپارٹنٹ چیز ہے جو آپ نے ذہن نشین کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ ذہن نشین رکھنا ہے کہ سب سے زیادہ امپارٹنٹ وہ وائٹامنس ہیں اور اور ڈسکورر ہیں جو سنگل نام پر مشتمل ہیں اور ایگزامنیشن میں موسٹلی وہی آتے ہیں جو سنگل نام پہ مشتمل ہوتے ہیں تو یہ چھ وائٹامنس ایسے ہیں جو سنگل ناموں پر مشتمل ہے لہذا ان کا ایگزامنیشن میں آنا جو ہے وہ کافی امپارٹنٹ ہوتا ہے تو چلیے وہ دیکھتے ہیں وائٹامنس کون سے ہیں پہلے نمبر پہ ہے لوسی ولس لوسی ولز نے وائٹامن بی نائن کو ڈسکور کیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لوسی ولز جو فیمیل سائنٹسٹ ہیں اور فولک ایسڈ جو ہے وہ فیمیل میں زیادہ ان کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور استعمال میں بھی آتا ہے تو لہٰذا آپ نے اس ایسوسیشن کو یاد کرنا ہے اس کے بعد ہے پال گئی اور گی وائٹامن بی سکس انہوں نے ڈسکور کیا تھا اور بی سکس کو اور بی سیون کا ہم نے کمبینیشن بنایا تھا کہ پال گئی اور گی نے بی سکس ڈسکور کیا تھا لیکن بی سیون میں بھی انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا تھا دوسری ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ پی سے ہی ان کا نام اسٹارٹ ہو رہا ہے جبکہ وائٹامن بی سکس کا نام بھی پائروڈاکسن بھی پی سے اسٹارٹ ہو رہا ہے تو یہاں ایک کمبینیشن پی کا بن رہا ہے اور وائٹامن بی سیون کے ساتھ بھی اس کا کمبینیشن بن رہا ہے تو اس طرح آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اس کے ساتھ ہے وائٹامن بی وائٹامن بی فائیو راجر جے ولیم سے بڑا فیمس نام ہے جو وائٹامن بی کے حوالے سے وائٹامن بی فائیو کے حوالے سے تو یہ ویسے ہی بندے کے ذہن میں آ جاتا ہے تو راجر جے ولیمز نے وائٹامن بی فائیو ڈسکور کیا تھا نمبر فورتھ از کونارڈ الوی جام کونارڈ الوی جام نے وائٹامن بی تھری ڈسکور کیا تھا 
कोनॉर्ड एलवी जाम ने कौन सा विटामिन डिस्कवर किया था विटामिन बी थ्री इसके बाद आता है कश्मीर फंक ने विटामिन बी वन और इन्होंने इसको एंटी बैरी बैरी फैक्टर के तौर पे भी नाम दिया था जबकि विटामिन का नाम भी इन्होंने दिया था तो ये पहले नंबर पे थे जिन्होंने विटामिन का नाम इसको दिया था तो ये विटामिन बी वन जो है आपने इसको एसोसिएट करना है तो ये पहले नंबर पे हैं जिन्होंने वाइटामिन को नाम दिया था और ये वाइटामिन बी वन के साथ ही वन को आपने इसी तरह एसोसिएट करके याद करना है इसके बाद वाइटामिन के वाइटामिन के को हेनरिक डैम ने डिस्कवर किया था और अगर हम हेनरिक डैम को प्रोनाउंस करते हैं तो इसके में के की एक बड़ी वाज आवाज निकलती है हेनरिक और यहाँ पे के का अल्फाबेट भी हमें नज़र आता है तो लिहाजा ये बड़ी ज़बरदस्त एसोसिएशन है विटामिन के के वाले से जो बिल्कुल इसके साथ बड़ी प्रॉपरली मैच कर रही है तो इस तरह आपने इसको एसोसिएट करना है सिंगल नेम्स के बाद वो विटामिन जिनके दो नाम हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और उनका भी एग्जामिनेशन में किसी तरीके से आना जो है वह बन जाता है तो चलिए वो तीन विटामिन भी देखते हैं जो दो साइंटिस्ट या दो डिस्कवर के पर मुश्तमिल हैं पहले नंबर पर हमारे पास है जनाब वाइटामिन डी वाइटामिन डी का क्या जो है दो डिस्कवर है एलमर मैक्यूलम और दूसरा है एडवर्ड मिलन बाय तो मैंने आपको जो एसोसिएशन ये बताई थी कि डी इज फॉर डबल तो इट मीन्स कि ये वो विटामिन है जो डबल डिस्कवर है जिसके हैं और दोनों के नाम जो है वो ई e से स्टार्ट हो रहे हैं एक है अलमर और दूसरे का नाम है एडवर्ड तो डबल भी हैं और दोनों डबल भी हैं और दोनों का नाम ई e से भी स्टार्ट हो रहा है और ई e भी डबल टाइम्स आया ट्वाइस आया है तो ये इस तरह आपने एसोसिएट करके इसको याद करना है देन वी हैव विटामिन ई विटामिन ई को दो लोगों ने डिस्कवर किया था हर्बर्ट मैकलिन इनवास एंड कैथरीन स्कॉट बिशप मैंने आपको बताया था कि विटामिन ई जो है इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं और इसमें एक मेल और एक फीमेल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था और कैथरीन स्कॉट बिशप ये फीमेल साइंटिस्ट हैं चूंकि ब्यूटी का तल्लु खातन से होता है तो लिहाजा इस तरह आपने इसको एसोसिएट करके इस कम्बिनेशन को याद रखना है एंड थर्ड वन इज वाइटामिन बी सेवन बी सेवन मार्गरेट अवीवल बॉस और पाल गयोर्गी ने इसको डिस्कवर किया था जबकि पाल गयोर्गी को हम सिंगल डिस्कवर में भी वाइटामिन बी सिक्स में देख चुके हैं तो बी सिक्स और बी सेवन के में एक मुसलत ये पाई जाती है कि पाल गयोर्गी ने वाइटामिन बी सिक्स को भी डिस्कवर किया था और बी सेवन में भी उनकी कंट्रीब्यूशन है जबकि जबकि पॉल बी सेवन के साथ जो भी दूसरा नाम आपको आएगा उसमें मार्गेट अवीवल बॉस जो है वो साथ मौजू नाम है जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था विटामिन बी सेवन की डिस्कवरी में दैट्स कम टू दी एंड ऑफ दिस सेशन आज के सेशन आपके लिए कितना हेल्पफुल है मुझे जरूर बताइएगा थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फॉर मोर अपडेट्स एंड ट्यूटोरियल्स प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल दी स्टडी ऑफ एम सी क्यूज आने वाले किसी सेशन में किसी मजीद टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज